ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ഒരു കഥയെ സിനിമയാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണല്ലോ മലയാളത്തിൽ ഒരുപാട് സംവിധായകന്മാർ പിറന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മികച്ച സിനിമകൾ ചെയ്ത് പ്രേക്ഷക പ്രീതി പിടിച്ചു പറ്റിയവരുമുണ്ട് അവരുടെ പുതിയ സിനിമകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കാറുമുണ്ട് എന്നാൽ ഇത്തരം സംവിധായകന്മാർക്ക് ഇടയ്ക്ക് അവരുടെ പ്രേക്ഷകരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയാതെ പോയാലോ അതെ ഈ വീഡിയോ മലയാളത്തിലെ ചില മികച്ച സംവിധായകന്മാരുടെ പ്രേക്ഷകരെ പൂർണ്ണമായും നിരാശപ്പെടുത്തിയ ചില സിനിമകളെ കുറിച്ചാണ് കേവലം ബോക്സ് ഓഫീസ് വിജയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല ഞങ്ങൾ സിനിമകൾ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് സംവിധായകൻ്റെ കഴിവും ആ സിനിമയുടെ ക്വാളിറ്റിയുമാണ് ഞങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം മലയാളത്തിലെ മികച്ച സംവിധായകന്മാരുടെ ലിസ്റ്റ് എടുത്താൽ അതിലൊരിക്കലും ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പേരാണ് ഫാസിൽ പപ്പയുടെ സ്വന്തം അപ്പൂസ് മണിച്ചിത്രത്താഴ് അനിയത്തി പ്രാവ് തുടങ്ങിയ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത എക്കാലത്തെ മികച്ച ഹിറ്റുകൾ സമ്മാനിച്ച ഫാസിലിൻ്റെ പ്രേക്ഷകരെ ഒട്ടും തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ പോയ ചിത്രങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ ദിലീപിനെ നായകനാക്കി പുറത്തുവന്ന മോസാൻ കാറ്റ് എന്ന ചിത്രവും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ ഹേമന്ത് മേനോനെ നായകനാക്കി ചെയ്ത ലിവിംഗ് ടുഗദറും ഏഴ് വർഷത്തെ നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ഒരു ഫാസിൽ ചിത്രം വരുന്നു കൂടെ ജനപ്രിയ നായകനും കൂടാതെ മോസാൻ കാറ്റ് എന്ന ടൈറ്റിൽ തന്ന കൗതുകവും പ്രേക്ഷകർ ശരിക്കും കാത്തിരുന്ന ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു ഇത് പക്ഷേ പ്രേക്ഷകരെ ഒരു തരത്തിലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ പറ്റാതെ പോയ ഒരു പാൾ ശ്രമമായി മാറി മോസാൻ കാറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഫാസിൽ അവസാനമായി സംവിധാനം ചെയ്ത ലിവിംഗ് ടുഗദർ മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെ മികച്ചത് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന മണിച്ചിത്രത്താഴും അനിയത്തി പ്രാവും എല്ലാം ചെയ്ത് ഫലിപ്പിച്ച ഫാസിൽ ഹൊറർ മൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലും നല്ല ഒരു പ്രണയകഥ കൊണ്ടുവരുന്നതിലും പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ലഭിച്ചത് നിരാശ മാത്രമായിരുന്നു ഒട്ടും തൃപ്തിപ്പെടുത്താതെ പോയ മറ്റൊരു ഫാസിൽ ചിത്രമായി മാറി ലിവിംഗ് ടുഗദർ എ ഓട്ടോ ആയിരപ്പറ ലാൽ സലാം തുടങ്ങിയ മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ മലയാളികൾക്ക് സമ്മാനിച്ച സംവിധായകനും തിരക്കഥാകൃത്തും നടനുമായ വേണു നാഗവള്ളി മലയാളികൾക്ക് ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ട സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് പന്ത്രണ്ടോളം സിനിമകൾ അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്തപ്പോൾ മിക്ക സിനിമകളും വലിയ വിജയമായിരുന്നു എന്നാൽ പത്ത് വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ വേണു നാഗവള്ളി ജഗത് ചേട്ടനെ നായകനാക്കി ഭാര്യ സ്വന്തം സുഹൃത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സംവിധായകൻ്റെ കുപ്പായം വീണ്ടും അണിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരെ ഒരു തരത്തിലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല മാത്രമല്ല ഈ ചിത്രം തിയേറ്ററിലും വൻ പരാജയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ അവസാനമായി ഇറങ്ങിയ ചിത്രം കൂടിയായിരുന്നു മലയാളികൾക്ക് ഏറെ സുപരിചിതനായ സംവിധായകനാണ് ലാൽ ജോസ് നമ്മൾ എന്നും ഓർക്കുന്ന ഒരുപാട് മികച്ച ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മീശ മാധവൻ ക്ലാസ്മേറ്റ്സ് അയാളും ഞാനും തമ്മിൽ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾ അതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ് വലിയ മികവ് അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ചിത്രങ്ങളും ലാൽ ജോസിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തീരെ നിലവാരം പുലർത്തിയില്ല എന്ന് തോന്നിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ദിലീപിനെ നായകനാക്കി അദ്ദേഹം സംവിധാനം ചെയ്ത ഏഴ് സുന്ദര രാത്രികൾ ദിലീപ് ലാൽ ജോസ് കൂട്ടുകെട്ടിൽ ഒരു പിടി നല്ല ചിത്രങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ചിത്രവും പ്രേക്ഷകർക്ക് നല്ല പ്രതീക്ഷ തന്നായിരുന്നു തിയേറ്ററിലെത്തിയത് എന്നാൽ ആ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് തുയരാൻ ഈ ചിത്രത്തിന് സാധിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം തിയേറ്ററിൽ ആവറേജ് വിജയം കൈവരിച്ച ഏഴ് സുന്ദര രാത്രികൾ പക്ഷേ പ്രേക്ഷകർക്ക് നിരാശയായിരുന്നു സമ്മാനിച്ചത് മറ്റൊരു ചിത്രം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ റിലീസ് ചെയ്ത വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകമാണ് മോഹൻലാലും ലാൽ ജോസും ആദ്യമായി ഒന്നിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെയേറെ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു പ്രേക്ഷകർ ഈ ചിത്രത്തിന് നൽകിയത് കൂടെ ജിമിക്കി കമ്മൽ എന്ന സോങ്ങും പാൻ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ തന്നെ വൻ ഹിറ്റായതോടെ പ്രതീക്ഷകൾ വാനോളം ഉയർന്നു എന്നാൽ തിയേറ്ററിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രതീക്ഷകൾക്കൊക്കെ വിപരീതമായ അവസ്ഥയായിരുന്നു ഉണ്ടായത് കാണികളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിച്ച വെളിപാടിൻ്റെ പുസ്തകം തിയേറ്ററിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റായെങ്കിലും പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് പൂർണ്ണ നിരാശ മാത്രമായിരുന്നു മലയാളികളുടെ പൾസറിഞ്ഞ മലയാളികൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു സംവിധായകനാണ് പ്രിയദർശൻ നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും എക്കാലത്തും മികച്ചു നിൽക്കുന്നതുമായ കുറേ അധികം ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിൽ മാത്രമല്ല തമിഴ് തെലുങ്കു ഹിന്ദി തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലും പ്രിയദർശൻ തൻ്റെ സംവിധാന മികവ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പ്രിയദർശനിൽ നിന്നും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതും തീരെ നിലവാരം പുലർത്തിയില്ല എന്നും തോന്നിയ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ഗീതാഞ്ജലി മണിച്
മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയ സംവിധായകനാണ് സത്യനന്ദിക്കാട് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ തന്നെ നേർ കണ്ണാടിയായ ഒരുപാട് മനോഹര ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ തീരെ നിലവാരം പുലർത്തിയില്ല എന്ന് തോന്നിയ ഒരു ചിത്രമാണ് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ റിലീസ് ചെയ്ത ലിവിൻ പോളി നമിത പ്രമോദ് എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായ പുതിയ തീരങ്ങൾ പാതി ബന്ധ കുറേ കഥാപാത്രങ്ങളും എങ്ങും എത്താതെ പോയ കഥയും കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ വളരെയധികം ബോറടിപ്പിച്ച ഒരു ചിത്രമായിരുന്നു പുതിയ തീരങ്ങൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒട്ടും കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ഈ ചിത്രം സത്യനന്ദിക്കാടിൽ നിന്നും ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കാത്തതും തീർത്തും നിരാശ സമ്മാനിച്ച ചിത്രവും കൂടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇത്രയും സംവിധായകരെയാണ് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായി മറ്റ് സംവിധായകരുടെ സിനിമകളെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് വീഡിയോ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൂടെ ആ ബെൽബട്ടൺ കൂടെ എനാബിൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ പുതിയൊരു കണ്ടൻറ്റുമായി ഞങ്ങൾ ഉടൻ വരുന്നതാണ്